السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الساهدين الساكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طاه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم അനുസ്മരണമായി വർഷം തോറും നടന്നു വരുന്ന പരിപാടിയിലാണ് നാം സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് മഹാനവറുകളെയും മറ്റു സാലിഹ്യങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് മാത്രം കൈമുതലുള്ള അമലുകളൊന്നും കൈവശത്തിലില്ലാത്ത പല തെറ്റുകളിലും ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുപോയ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാലിഹ്യങ്ങളുടെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ഈമാനും തക്കുവയും ആരോഗ്യവും ദീർഘായുസും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തീരുമാനമാണ് ഓരോ ദിവസവും സജ്ജനങ്ങളായ ആളുകളുടെ 
ചരിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ ചരിത്രം അവനവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ മേലും മനസ്സിന്റെ മേലും ഒരാൾ വെളിവാക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പാഠം ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ അവന്റെ ദീനിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവനാകും എന്ന് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ മുറുസലീങ്ങളുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹു സുബാനഹു താല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ആവർത്തിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് മനക്കരുത്ത് ലഭിക്കാനും ഈമാനും തക്കവയും മനക്കരുത്തും വർദ്ധിക്കാനും കാരണമാണ് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവർ വെറുതെ മഹാന്മാരായതല്ല അവർ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവനെ അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും അള്ളാഹുവിൽ അവരുടെ മനസ്സ് ലയിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ മറ്റൊന്നിനെയും അവർ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർക്ക് വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാകാൻ സാധിച്ചു അർഹമുറാഹിബിനായ റബ്ബ് നമുക്കും നല്ലവരായി ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകുമാർ ധാരാളം വ്യത്യാസമുണ്ട് മുനാഫിഖായ മനുഷ്യൻ അവന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം വ്യക്തമായി ധാരാളം ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മെ ആരെയും മുനാഫിഖുകളിൽ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ മുപ്പതിലധികം സഹാബികളെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം നിഫാക്കിനെ കാപട്യത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇബിനു അബി മുലൈഖ് അള്ളാഹുനാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു സഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം നിഫാക്കിനെ ഭയപ്പെടുന്നു അവരാരും ഞാനൊരു നല്ലവനാണെന്നോ നല്ലവരാണെന്നോ സ്വയമേ കരുതുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഈമാനുള്ളവർക്കാണ് കാപട്യത്തെ ഭയം തോന്നുക മഹാനായ ഹസൻ പ്രതി അള്ളാഹുവിന്റെ വാക്ക് ഇമാം ബുഹാരി അതിന്റെ ശേഷം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈമാനുള്ളവർ അവരുടെ ഈമാൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെന്നും പേടിയിലും ഭയത്തിലും ആയിരിക്കും മുനാഫിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവുകയാവുക നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈമാനും ഇതായതും തെറ്റിപ്പോകുന്നതിനെയാണ് റഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബ് അവന്റെ സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ മഹദായ ഫതലുകൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാം ഈ മാനും ഹിതായത്തും നിലനിർത്തി തരുമാറാകും മനുഷ്യന്റെ ഈ മാനും തക്കവയും നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകി ആ ഉപദേശങ്ങളിൽ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കാണ് അൽ മുനാഫിഖായ മനുഷ്യൻ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് വല്ലതും സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിന്നാൽ അവന് അമിതമായ അലച്ചയും ആവേശവും ദുന്യാവിന്റെ വിഷയത്തിലുണ്ടാകും
ഇനി അവൻ ദുന്യാവ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ചെലവഴിക്കുന്നതിനോ തടയുന്നതിനോ ശ്രമിച്ചാൽ അവന് അതിൽ സ്നേഹവും ആവേശവും ഉണ്ടാകും ദുന്യാവ് അത് കൊടുക്കേണ്ടവർക്ക് കൊടുക്കാതെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതിൽ ആവേശമുള്ളവനായിരിക്കും അവൻ ഇനി അവൻ വല്ലതും നല്ല കാര്യത്തിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സാലിഹികളും മുഖ്മിനീങ്ങളും ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെലവഴിക്കുന്നത് തെറ്റായ കാര്യത്തിലായിരിക്കും അവന്റെ സംഖ്യ ചെലവഴിക്കുന്നത് തെറ്റായ കാര്യത്തിലായിരിക്കും അവൻ തൊഴിലെടുത്തുകൊണ്ടോ കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ടോ ബിസിനസ് നടത്തിയോ ഏതോ നിലക്ക് ദുന്യാവിൽ നിന്ന് വല്ലതും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അതിൽ വലിയ അമിതമായ ആവേശം പ്രകടിപ്പിക്കുകയില്ല അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയ വഴിയിൽ ഉള്ളത് മതി അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയ വഴിയിൽ മാത്രമായിരിക്കണം എന്ന ചിന്തയിൽ മാത്രം അവൻ സംഘടിപ്പിക്കും അവൻ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതോ കൊടുക്കാൻ അവകാശപ്പെട്ടതോ കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിന് വല്ലാത്ത മനക്ലേശമായിരിക്കും എനിക്കതിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്കത് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അവന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസമായിരിക്കും അവനൊരു നയാകാശ ചെലവഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിപാടിലും പുണ്യകർമ്മത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ചെലവഴിക്കും അതാണ് മൂമിനായ പുരുഷന്റെ സ്വഭാവം മുനാഫിഖും തമ്മിൽ ജീവിതത്തിന്റെ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം വ്യത്യാസം അൽമുനായ പുരുഷൻ കള്ളം പറയൂല അവൻ സത്യം പറയും അതേ സമയത്ത് ആയത്തുൽ മുനാഫിഖ് സലാസത്തുൽ നിദ ഹദ്ദസക്കൽ മുനാഫിഖായ മനുഷ്യന്റെ അടയാളം മൂന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു നിങ്ങൾ എണ്ണി വർത്തമാനം പറഞ്ഞാൽ കള്ളം പറയും വൈദൗതു മിന ഖാന അവനെ വിശ്വസിച്ചാൽ അവൻ വഞ്ചിക്കും വൈദ വഅദ അഖ്ലഫ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ലംഘിക്കും ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ നാല് സംഭവം പറഞ്ഞു പരസ്പരം തെറ്റിയാൽ എന്ത് തോന്നി വാസവും പറയും ഈ രൂപത്തിലാണ് മുനാഫിഖിന്റെ സ്വഭാവം മനുഷ്യൻ ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഒരു തെറ്റ് കണ്ടാൽ ആ തെറ്റ് മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അവനെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും പരസ്പരം സഹായികളാണ് അവരെ സഹായം എങ്ങനെയാണ് നല്ല കാര്യം നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അവർ വിരോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മോഹ്മിനീങ്ങളുടെ വിശേഷണങ്ങൾ ഉള്ളവനാകണം കുറേ വിഷയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവനല്ലാതെ വളരെ ഗൗരവമുള്ള വാക്കാണ് നമ്മളിൽ പെട്ടവൻ അല്ല വളരെ ഗൗരവമുള്ള വാക്കാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അഹിൽ കിതാബിനോട് യഹൂദികളോട് നസ്രാനികളോട് നിങ്ങൾ തുല്യമാകരുത് അഹിൽ കിതാബിനോട് തുല്യമായവൻ നമ്മളിൽ പെട്ടവൻ അല്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള ധാരാളം വചനങ്ങൾ കാണാം 
ഒരാൾക്കൈകൊണ്ടാക്കിയാൽ പറയേണ്ട സമയാണ് കാരണം പിന്നീട് ബീജത്തിൽ നിന്ന് ായിട്ടാണ് അവസാനം പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല്ല് പോലുമില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞതാണ് പല്ല് അങ്ങനെയല്ല അതന്നെ അങ്ങനെയല്ല ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ അങ്ങ് പഠിച്ചതാണ് മനുഷ്യ രൂപം ഉണ്ടാക്കി അള്ളാഹു തല അതിൽ റൂഹിനെ നിക്ഷേപിച്ചതാണ് അള്ളാഹു തല നിക്ഷേപിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് തുമ്മി തുമ്മിയപ്പോൾ അൽഹമ്മിനാണ് നമുക്കൊക്കെ തുമ്മുന്ന സമയത്ത് അലഹമില്ല പറഞ്ഞ സുന്നത്താണ് തുമ്മുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടാകെ അങ്ങ് ഓഫായി പോകും രണ്ടാമത് അത് സ്റ്റാർട്ട് ആയി കിട്ടുന്നത് വലിയ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ഓൺ ഓൺ ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് അലഹമില്ല പറയേണ്ട സമയം തന്നെയാണ് ഫുള്ളങ്ങ് ഓഫായി പോകും തുമ്മുന്ന സമയം രണ്ടാമത് വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് പെരുകയാണ് അലഹമില്ലാട്ടെ അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം പറഞ്ഞാൽ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചവനെ നമ്മൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ വകയിൽ വീണ്ടും ഒരു പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് തിരിക്കട്ടെ സന്മാർഗത്തിൽ നിലനിർത്തട്ടെ നിങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ കുറെ ആളുകൾ അവർക്ക് പോയി സലാം പറയാം അങ്ങനെ ആദൻ നബി അലി ഹുസ്സലാത്തു വസ്സലാം നോക്കും കുറെ മലക്കുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മലക്കുകൾക്ക് പോയി സലാം പറഞ്ഞു അസ്സലാമലും മലക്കുകൾ അങ്ങനെ സലാം മടക്കി ഇത് നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളുടെയും അഴിച്ചു വെക്കാനുള്ള വാചകമാണ് എന്ന വാചകം അപ്പൊ അസലാം അലൈക്കും എന്ന് പറയാണ് വേണ്ടത് കൈകൊണ്ട് ഇഷാറത്താക്കുകയല്ല വേണ്ടത് അതേസമയത്ത് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരാൾ കൈകൊണ്ട് ഇഷാറത്താക്കിയാൽ അത് കുഴപ്പമുള്ള കാര്യം അല്ല ഏതായിരുന്നാലും ശരി ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് 
മഹാന ആയ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം നയിക്കണം നമ്മൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അൽബ് തിരിഞ്ഞവർ ആയിരിക്കണം നമ്മിൽ അനാവശ്യമായ ചിന്തകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളോ വന്ന് മുനാഫിക്കുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് യഹൂദി നസാറാക്കളോട് നമ്മൾ തുല്യമാകെ ഇപ്പൊ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ താടി വളർത്തുന്നു നല്ലതാണ് താടി വളർത്തേണ്ടതാണ് വളർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരണമെന്നല്ല മറിച്ച് ഉള്ളതാടി പരണിക്കളയാതിരിക്കൽ വളരെ നല്ലതാണ് വളരെ പുണ്യമുള്ള സുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് സാലിഹീങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടുള്ള താടിയാകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പലരുടെയും മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോ താടിയുണ്ട് പക്ഷേ താടി കണ്ടാൽ തോന്നും ബ്ലേഡ് പാളിപ്പോയതാണ് ബ്ലേഡ് പാളിപ്പോയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കോമാളിക്കളിയുള്ള താടി അതാരെ പിന്തുടരുന്നതാ സാലിഹീങ്ങളെ പിന്തുടർന്നിട്ടുള്ളതാ മുങ്കാമികളായ ഏതെങ്കിലും മഹാന്മാർ അങ്ങനെ താടി വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അത് ഏതോ സിനിമാ നടന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചതായിരിക്കും ഏതോ യഹൂദിയുടെയോ നസ്രാനിയുടെയോ വേഷം കണ്ടുപിടിച്ചതായിരിക്കും നമ്മൾ അവരെയാണോ പിന്തുടരേണ്ടത് നമുക്ക് പിന്തുടരാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തി ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള വ്യക്തി ആനബിയേക്കാൾ വിവരമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആനബിയേക്കാൾ സംസ്കാരമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആനബിയേക്കാൾ ഭക്തിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ നബിയേക്കാൾ മഹത്വമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ നബി സല്ലാഹു നങ്ങളെക്കാൾ പ്രശസ്തിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു ശബ്ദങ്ങളെക്കാൾ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്നവർ ആദരിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭംഗിയുള്ളവർ പരിപൂർണർ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ പരിപൂർണത ലഭിച്ച മഹാനായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ മെമ്പറാകാൻ ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നവരെയാണ് അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെടുന്നതെന്ന് ഖുർആാൻ വ്യക്തമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളം തന്ന ഭക്ഷിക്കാൻ ഭക്ഷണം തന്ന ശ്വസിക്കാൻ ഓക്സിജൻ തന്ന നിങ്ങൾക്ക് ദഹനശക്തി തന്ന നിങ്ങൾക്ക് കാഴ്ചയും കേൾവിയും അറിവും സംസാരവും ചിന്തയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം എല്ലാം തന്ന രാജാവായ അള്ളാ ല്ലേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആഹു തന്നെയല്ലേ സ്നേഹിക്കപ്പെടാൻ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ടവൻ അവൻ തന്നതല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല അവനല്ലാതെ കൊടുക്കുന്നവനില്ല അവനല്ലാതെ തടയുന്നവനില്ല ക്ഷണക്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അങ്ങോട്ട് മഴ വളരെ കുറവായിരിക്കും അരളിച്ചു കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി പോവും വെള്ളം കിട്ടൂല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇപ്പല്ല മഴ പെയ്തപ്പോ മഴ പെയ്യുമ്പോ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച വരെ ഉണ്ടാവും വ്യാഴാഴ്ച ആയപ്പോ ഇല്ല അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വരെ ഉണ്ടാവും പിന്നെയും കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ല അടുത്ത ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി പോവാണ് ചിലര് പറഞ്ഞു ഏ മരമൊക്കെ മുറിച്ചു കൊണ്ടേനു മഴ ഉണ്ടാവും വേറെ ചിലര് പല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്തു നോക്കുമ്പോഴോ അല്ല മഴ കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹു തന്നെയാണ് അവനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അവനൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അവൻ വെള്ളം ഇറക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് ആ റബ്ബല്ലാതെ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നവനില്ല ഒന്നും തടയുന്നവനില്ല അവനറിയാത്ത രഹസ്യമില്ല 
അവൻ അറിയാത്ത പരസ്യമില്ല മനുഷ്യന്റെ വികാരം മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് സംസാരിക്കണമെന്ന വികാരം വസഹുവത്തും ഫിന്നതിരി നോക്കണം എന്ന വികാരം അതേ പലതിലേക്കും നോക്കണമെന്ന വികാരം ാണിത് പടച്ചിട്ടുള്ളത് ആ റബ്ബാണിത് തിന്നാൻ കഴിവ് തന്നത് ആ റബ്ബാണ് രുചി തരുന്നത് ആ റബ്ബാണ് ദഹിപ്പിക്കേണ്ടത് വലിയ കോടീശ്വരനാണ് പക്ഷേ ഒരൊറ്റ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒരൽപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയാതെ തൊണ്ടക്ക് ക്യാൻസർ വന്നു പോയി വയറ്റിന് രോഗം വന്നു പോയി വിഷമിച്ച് കിടക്കുന്നവരില്ലേ റബ്ബേ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നീ പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ രോഗമുള്ളവർക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അള്ളാ അത് അവരുടെ പാപം പൊറുക്കപ്പെടാൻ കാരണമാക്കണേ അള്ളാ ുന്ന സമയമുണ്ടാകും നോമ്പില്ലാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയമുണ്ടാകും രണ്ട് സമയവും അള്ളാഹു നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട് കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഹലാലായത് മാത്രം കഴിക്കണം ഹലാലിൽ നിന്ന് മാത്രം കഴിക്കണം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം കഴിക്കണം അനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം വേണ്ട അപകടമാണ് ദുന്യാവിനും അപകടമാണ് ആഹൃത്തിനും അപകടമാണ് അമിതം വേണ്ട എത്ര നല്ല നിർദ്ദേശമാണ് ഏത് ഡോക്ടർമാർക്കും അതേ പറയാൻ കഴിയൂ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശമാണത് തിന്നുന്ന സമയത്ത് നീ അള്ളാഹുവിന്റെ മേലാസ്പദം കൊണ്ട് തിന്നണം നിന്നെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാരൂ കാണുന്നുണ്ട് നീ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നീ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് സത്യം മാത്രം പറയണം അത് മുറുകെ പിടിക്കണം അള്ളാഹു കാണാതെ അറിയാതെ നിനക്കിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ അള്ളാഹു വീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെ നിന്റെ ജീവിതം നയിക്കണം സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാന്മാരെ ഉപദേശമാണ് ഇവിടെ മഹാനായ മർഹവും കക്കിടിപ്പുറ മുസ്താദിന്റെ ഹതുറത്തിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല മഹാന്മാര് പറഞ്ഞ വിഷയം സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അവരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഹിതായത്തിന്റെ തെക്കുവയുടെ സലാഹിയത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകട്ടെ എന്തെല്ലാം ഇരുട്ടുകൾ മനസ്സിലുണ്ട് എന്തെല്ലാം പാപങ്ങൾ എന്തെല്ലാം തെറ്റുകൾ നമ്മുടെ ഏടുകളിലുണ്ടോ റബ്ബ് സുബാനവും അതെല്ലാം ഒന്ന് നീക്കി വയച്ച് നമ്മളെ ഒന്ന് നന്നാക്കി തരട്ടെ നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ സൂക്ഷിക്കണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ളവര് കാണണം അറിയണം മറ്റുള്ളവരുടെ അടുക്കൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കണം അത് നീ നന്നായി സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാഹുവിങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാൻ അവനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അവന്റെ പൊരുത്തം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കണം നിന്റെ പ്രവർത്തനം നീ മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് വല്ലതും സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വല്ലതും കിട്ടണം 
എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹു തല നിശ്ചയിച്ചു നിന്റെ കയ്യിൽ വരും അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച വഴിയിലൂടെ വരും നീ ഉറപ്പിച്ചവിടെ നിന്നാ മതി നിനക്ക് തമ വേണ്ട മറ്റുള്ളവരിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടണം എന്ന ആഗ്രഹം വേണ്ട നീ വല്ലവർക്കും വല്ലതും കൊടുക്കുമ്പോൾ ഞാനാണ് കൊടുത്തത് ഞാനാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ടാണതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയും വേണ്ട പറച്ചിലും വേണ്ട നീ അവിടെ മനസ്സിലാക്കണം നീ ഒരു ഉപകരണം പോലെയാണ് യജമാനായ റബ്ബ് നീ മുഖേന അത് നടത്തിയെന്നല്ലാതെ നിനക്ക് സ്വന്തത്തിലൊന്നുമില്ല നീ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ നീ സൂക്ഷിക്കണം അനിൽ ബുഹൽ നീ ലുബ്ധനാകരുത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യത്തിന് കൊടുക്കാത്തവനാകരുത് നീ ലുബ്ധനാകരുത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പടപൊരുതൽ മൂന്ന് വിധമാണ് ഒന്നാമത്തെ പടപൊരുതൽ ആരോടാണ് ജിഹാദും രഹസ്യത്തിലുള്ള പടപൊരുതലാണ് ആരോടാണ് പടപൊരുതുന്നത് പിശാജിനോട് പടപൊരുതണം പിശാജിനോട് പടപൊരുതണം നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് സുജൂതിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് നോക്കണം അതേ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓതുന്നതും ചൊല്ലുന്നതും അതിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഖൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അതേ ഷൈത്താൻ നിന്നെ തെറ്റുകളിലേക്ക് നയിക്കും തെറ്റുകളിലേക്ക് വിളിക്കും ഷൈത്താനുമായി പടപൊരുതണം ഷൈത്താൻ പരാജയപ്പെടുന്നത് വരെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും ഷൈത്താനുമായി പടപൊരുതണം ിന് വഴിപ്പെടുന്നവനാകാതെ അവന് തലകുനിക്കുന്നവനാകാതെ അവന്റെ മുമ്പിൽ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങാതെ നീ ഷൈഫാനോട് പടപൊരുതുന്നവനാകണം ഫറദായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരസ്യമായി തന്നെ ചെയ്യണം നീ അഞ്ചു വക്ത് രഹസ്യമായി നിസ്കരിച്ചാ പോരാ അത് പരസ്യമായി തന്നെ നീ നിസ്കരിക്കണം എന്തേ കാരണം അത് നിനക്ക് നിർബന്ധമായ കാര്യമാണ് അത് നീ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക കോടതിയിൽ നിന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കാരണമാണ് നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ മറ്റൊരാൾ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കൂല നീ നിന്റെ സ്വന്തം മകളെ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി വരുമ്പോ നിക്കാഹിന് വേണ്ടി അതാ അങ്കഹത്തുക്ക ബിന്ദി പറയാൻ നിനക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് കാതി പറയും അതേ കാരണം നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണാറില്ല അപ്പൊ നീ ഫർദായ അമലുകൾ പരസ്യമായി തന്നെ ചെയ്യണം അത് ജമായത്തായി ചെയ്യേണ്ടത് ജമായത്തായി തന്നെ ചെയ്യണം ഒറ്റക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒറ്റക്ക് തന്നെ ചെയ്യണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ ഫർദായ അമലുകൾ പരസ്യമായി തന്നെ നീ ചെയ്യണം അതിന് നിന്റെ നല്ല പോരാട്ടം നടക്കണം അതുപോലെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കളുമായി പോരാടണം ദീനിന്റെ വിരോധികളോട് പോരാടണം ആ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ എതിരാളികളോട് നിയമപ്രകാരമുള്ള പോരാട്ടം അതേ മഹാനായ മുഹമ്മദ് ാണ് കേവലം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ കയ്യും കാലുമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് കാതും കണ്ണുമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയവനാണ് അവൻ ഹബീബായ നിങ്ങളെ നിന്ദിച്ചവനാണ് അവൻ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ലോകത്താര് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനന്റെ ശത്രുക്കളുണ്ടോ അവരോട് നീ പോരാടുന്നവനാകണം 
അവരോട് നീ സന്ധിയിലേർപ്പെട്ട് അവരുമായി നല്ല നിലക്ക് ആദരവോട് സ്നേഹത്തോട് അവനെ കാണുമ്പോൾ പോയി സലഹം പറഞ്ഞ് കൈകൊടിച്ച് അണച്ചുകൂട്ടുന്നവനോ അവനെ നിന്റെ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നവനോ അവനെ നീ പോയിട്ട് അവനെ തുറന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നവനോ ഇനി അത്തരത്തിലുള്ള വല്ലവനും എവിടെയെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ അവന് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ആദരവോടെ രംഗത്ത് വരുന്നവനോ ആകാൻ പാടില്ല നീ പോരാടേണ്ട കക്ഷിയാണത് അബോഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ എതിരാളികൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഹാത്തമുല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അതേമാർക്കും അവരുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ ഏത് നബിമാർക്കും അവരുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നിഷ്കളങ്കരായ ആ നബി ആ നബിമാരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന നല്ലവരായ അനുയായികൾ ഉണ്ടാകും പിൽക്കാലത്ത് അതിനെതിരായി അതാ പറയുന്നത് ചെയ്യാത്ത ചെയ്യാത്തത് പറയുന്ന കൽപ്പിക്കപ്പെടാത്തത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെ വഴി തെറ്റിപ്പോയ കക്ഷികൾ ഉണ്ടാകും ആ കക്ഷികൾ വന്നാൽ അവനെതിരെ കൈകൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു മോമിനാണ് കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് വളർത്തി സ്ഥാപനം സ്ഥാപിച്ചു ആലിമീങ്ങളെ വളർത്തുകയാണ് നല്ല മുത്തലിമീങ്ങളെ പോറ്റുകയാണ് ആ മുത്തലിമീങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൈകൊണ്ട് സ്വതപ്പ ചെയ്താൽ കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയാൽ കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റർ ഒട്ടിച്ചാൽ അത് കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് നിങ്ങൾ കസേര എടുത്തു വെച്ചാൽ അത് കൈകൊണ്ടുള്ള സമരമാണ് അങ്ങനെ നിയമപ്രകാരമുള്ള അധ്വാനങ്ങൾ അങ്ങനെ അധ്വാനിക്കുന്നവരും വഴിതെറ്റിപ്പോയ കക്ഷികളോട് നാവ് കൊണ്ട് സമരം ചെയ്യുന്നവൻ ഒരു മൊമ്മിനാണ് അവനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നവനും അവനെതിരെ കണ്ണനം നടത്തുന്നവനും അവന്റെ ആശയം തെറ്റാണെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നവരും അവനൊരു മൊമ്മിനാണ് കൈകൊണ്ടൊന്നും കൊടുക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല നാവ് കൊണ്ട് പറയാൻ അതിന് കഴിവും അറിവും വിവരവുമില്ല പക്ഷേ വഴിതെറ്റിപ്പോയ അത്തരം കക്ഷികളോട് മനസ്സുകൊണ്ട് വെറുപ്പ് വെച്ച് സമരം ചെയ്യുന്നു അവനും ഒരു മൊമ്മിനാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് അതാ ധീരിന്റെ വിരോധികളോട് വെറുക്കാനും തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ കടുമണി തൂക്കം ഈ മാറില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇമാം മുസ്ലിം മൃതിമോഹൻ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് തന്നെയാണ് സമ്മർദ്ദിക്കോഹൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ വിരോധികള് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ വിരോധികള് ആ വിരോധികളോട് നീ സമരം ചെയ്യണം ഈ മൂന്ന് സമരമാണ് സമരം അത് നിയമപ്രകാരമുള്ള സമരം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന സമരം ഭീകരവാദിയായിട്ടുള്ള സമരമല്ല തീവ്രവാദിയായിട്ടുള്ള സമരമല്ല വർഗീയവാദിയായിട്ടുള്ള സമരമല്ല അത്തരത്തിലുള്ളതെല്ലാം ദീനിനെതിരാണ് 
അത്തരത്തിലുള്ള പ്രചരണക്കാരും അതിന്റെ പ്രചാരകരും ദീനിന്റെ എതിരാളികളുമാണ് കാരണം പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഒരു വർഗീയതയുടെ മതമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്താൽ പരിശുദ്ധ ദീനുൽ ഇസ്ലാം ഒരു തീവ്രവാദത്തിന്റെ മതമാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്താൽ എല്ലാവർക്കും അശരി എടുത്ത് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോന്ന ബേക്കലുള്ള ഒരു നനയൂല കുറച്ച് മുന്നോട്ട് അങ്ങനെ നെല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ എതിരാളിയാണ് മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ദീൻ പ്രതിരിപ്പിച്ചത് തീവ്രവാദത്തിലൂടെയല്ല ഭീകരവാദത്തിലൂടെയല്ല മറിച്ച് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഹിൽമും അങ്ങേയറ്റത്തെ സഹനവും അങ്ങേയറ്റത്തെ ലോലമായ മനസ്സും ലോലമായ സ്വഭാവവും അതിലൂടെയാണ് അഷ്റഫുൽ ഖർഖു സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ പ്രചരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഹുനൈന യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മടങ്ങി വരുന്നു ധാരാളം പട്ടാളക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ ദീനിനെ പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ പത്താളുകൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തുങ്ങളെ കൂടെയുള്ള ഒരാൾ ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോ ബാങ്കിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഒരു ബാങ്ക് വിളിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും നല്ല പട്ടാളത്തോടു കൂടി വരിക ആ പത്ത് യുവാക്കളെയും നബി തങ്ങൾ സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ആരാണ് ഉറക്കെ ബാങ്ക് വിളിച്ചത് അബൂ മെഹദൂറ പറയാണ് എല്ലാരും എന്നെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ശരിയാണ് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഒക്കെ വാങ്ങി വിളിച്ചത് പരിഹസിക്കാൻ എന്നോട് മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പൊയ്ക്കോളാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പൊയ്ക്കോളി ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഒമ്പത് യുവാക്കളെ വെറുതെ വിട്ടു എന്നെ അവിടെ നിർത്തി എന്നെ പറഞ്ഞു അബൂ മെഹദൂറ ഈ ഒരു നല്ല ബാങ്ക് വിളിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം വാചകം നേരത്തെ പരിഹസിച്ച് വിളിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ നബിതങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളൊരു ബാങ്ക് വിളിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ബാങ്കിന്റെ വാചകം പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരു ബാങ്ക് വിളിച്ചു ബാങ്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾ ഒരു മെമന്റോ തന്നു ആ സാധനം ഒരു ചെറിയ കുപ്പി പോലുള്ള സാധനമാ തന്നത് ഞാനത് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ വെള്ളിയാണ് വെള്ളിയാണ് എനിക്ക് തന്നത് സമ്മാനം തന്നത് മുസ്ലിമായിട്ടില്ല ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പരിഹസിച്ച യുവാവാണ് പരിഹസിച്ച് ബാങ്ക് കൊടുത്ത ആളാണ് വലിയ പട്ടാളത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വിളിച്ചു വന്നിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ട് ബാങ്ക് ഒന്ന് വിളിപ്പിച്ചിട്ട് സമ്മാനം കൊടുക്കുകയാണ് എന്തൊരു വിശാലമായ മനസ്സാണ് അതിന്റെ ശേഷം എന്റെ തലയിൽ കൈയൊന്ന് വെച്ചു കൊടുതി രണ്ട് വിധമുണ്ട് ഒന്ന് ഭൗതികമായ കൊടുതിയാണ് ഭൗതികമായ കൊടുതിയാണ് വെള്ളി കൊടുത്തത് ഇനി കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ആത്മീയമായ കൊടുതിയാണ് അത് ബറക്കത്ത് കൊടുക്കലാണ് അത് മഹാന്മാർക്കോഹു തേല കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് പറക്കത്ത് വിതരണം ചെയ്യുക പറക്കത്ത് കൊടുക്കുക അഷ്റഫുൽ ഹൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല തണുപ്പുള്ള സമയത്ത് മദീനയിലെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത തണുപ്പ് അതിരാവിലെയുള്ള തണുപ്പ് ആ തണുപ്പിന് നിസ്കരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അല്ലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ 
ഒരുപാട് ആളുകൾ നല്ല തണുത്ത വെള്ളവും കൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും എന്തിനാ വരുന്നത് ഹബീബായ നബിതങ്ങളെ കൈയൊന്നതിൽ വെച്ച് പറക്കത്ത് കിട്ടാനാണ് പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവർ പറക്കത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ആ തണുപ്പ് സഹിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ വെള്ളത്തിൽ കൈവച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഹരീഫിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ അബൂ ബഹദൂർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ തലയിൽ കൈയൊന്ന് വെക്കുന്നു ആ തലയിൽ കൈവച്ചു കാരണം ബ്രെയിൻ ഉള്ളത് തലച്ചോറുള്ളത് തലയിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളെ സമീപത്ത് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കുട്ടികളെ തലയിൽ നബിതങ്ങൾ കൈവച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് സുഹാനുള്ളത് നമ്മളും പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ഡിതന്മാരും സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ അതേ സ്വന്തത്തിൽ ഞാനൊരു പറക്കത്തുള്ളവനാണെന്നൊരു പണ്ഡിതന്റെ മനസ്സിലും തോന്നിപ്പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ മനസ്സിലും തോന്നിപ്പോകരുത് അതോടുകൂടി അവൻ തകർന്നു പോകും അതേ സമയത്ത് അവര് പറക്കത്ത് ലഭിക്കണമെന്ന നിലക്ക് വന്നതാണ് അവരെ നിരാശരാക്കണ്ട പറക്കത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ മനസ്സ് സമാധാനിക്കട്ടെ എന്ന നിലക്ക് അതാ സുബാനല്ല നമ്മളോട് ദ്വാരിയാൻ പറയുമ്പോ നമ്മുടെ ദ്വാര ചെയ്ത് കൊടുക്കാറില്ലേ ഞാനൊരു ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്നവരാണ് എന്ന നാട്യത്തിലാണ് ദ്വാരെങ്കിൽ അപകടമാണ് നേരെ മറിച്ച് ദ്വാ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹു ഉത്തരം തരാൻ കഴിവുള്ളവനാണല്ലോ ഏതായാലും എന്നോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോ ഞാനൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു മനസ്സമാധാനമാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലൊരു സന്തോഷമുണ്ടാക്കാമല്ലോ ആ നിലക്ക് ദ്വാ ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ് ഇതുപോലെ അതാ ഒരു പണ്ഡിതന്റെയോ അതുപോലുള്ള ആളുകളുടെയോ മുന്നിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടിയാണ് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ മുതലിമീങ്ങൾ വരുമ്പോ അവര് ചിലപ്പോൾ കൈ നീട്ടി മുസാഫയത്തിന് വേണ്ടി കൈ നീട്ടും അത് മുതലിമീങ്ങൾക്ക് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് താടിയും മീശയും മുളക്കാത്ത ഭംഗിയുള്ള ആൺകുട്ടികൾ പുരുഷന്മാർക്ക് തന്നെ കൈ കൊടുക്കുന്നത് മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹറാമ ാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ് ഇനിങ്ങോട്ട് കൈ നീട്ടിയാൽ അങ്ങോട്ട് കൈ കൊടുക്കുന്നതും ഹറാമാണ് അടക്കം എല്ലാ ഫത്തഹിന്റെ കിതാബിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ തലയിലൊന്ന് കൈവച്ച് കൊടുത്ത് വിട്ടാൽ ആ കുട്ടിക്കൊരു മനസ്സമാധാനമാണല്ലോ ഇരിക്കട്ടെ തലയിൽ കൈവച്ച് കൊടുക്കുക എന്നത് നിങ്ങൾ പറക്കത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ഏർപ്പാടാണ് തലയിൽ കൈവച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതുപോലെ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗമുള്ളവർ കുഷ്ഠരോഗമുള്ളവർ മറ്റൊരാൾക്ക് കൈ കൊടുക്കൽ കറാഹത്താണ് അത് പാടില്ലാത്ത കാര്യം അവർ കൈ നീട്ടരുത് കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മുസാഫഹത്ത് ചെയ്യുന്നത് കറാഹത്താണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരാൾ നീട്ടിയാലോ അദ്ദേഹത്തിന് കൈ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് അയാൾക്ക് വലിയ പ്രയാസം തോന്നിപ്പോകും അപ്പൊ നബി സല്ലാഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചല്ലോ കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈയും പിടിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ കൈ കുത്തിപ്പിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് കഴിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഒരാൾ കൈ തന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിന് പ്രയാസമുണ്ടാകുമെന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി വല്ലവരും കൈ കൊടുത്താൽ ആ കൊടുത്തവന്റെ നെയ്യത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യണ്ട അതേസമയത്ത് മസല മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ അത് ഗുണകരമാണ് എല്ലാ മസ്കലും മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫേഷം കൂടിയിട്ട് സുബഹാനുള്ള ചില സ്ത്രീകൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് അസ്ലാം അയക്കും അന്യ പുരുഷന്മാർക്ക് അന്യ സ്ത്രീകൾ സലാം പറയാൻ പാടില്ല അതുപോലെ അന്യ പുരുഷന്മാർ അന്യ സ്ത്രീക്ക് അങ്ങോട്ടും സലാം പറയാൻ പാടില്ല കൊറേ സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു സദസ്സാണെങ്കിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമിൽ കുറെ സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു സദസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോ ആ സ്ത്രീകൾക്ക് സലാം ചൊല്ലി എന്ന അബൂദാബൂദ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീസിലുണ്ട് അത് കുറെ സ്ത്രീകളുള്ള ഒരു സദസ്സിൽ മൊത്തത്തിൽ സലാം ചൊല്ലിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അഗിനെ സലാം ചൊല്ലുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് സർഹൽ മുഹദബിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സമയത്ത് ഒറ്റ സ്ത്രീ ആകുമ്പോ ഒറ്റ സ്ത്രീക്ക് സലാം പറയാനും പാടില്ല സ്ത്രീ ഇങ്ങോട്ടും സലാം പറയാൻ പാടില്ല 
അങ്ങനെയാണ് നിയമം നിയമങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നല്ല കാര്യമല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ച് സലാം പറയരുത് അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് സലാം പറയരുത് അന്യ സ്ത്രീക്ക് സലാം പറയരുത് പ്രത്യേകിച്ച് യുവതികൾക്ക് സലാം പറയരുത് യുവതികൾ ഇങ്ങോട്ടും സലാം പറയരുത് നിയമങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിന്റെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ദീനിന്റെ എതിരാളികളായി നടക്കുന്നവർ അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പാടില്ല അവരോട് സമരം ചെയ്യണം എന്നാണ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് അത് തന്നെയാണ് മഹാനായ ആത്തമുല്ല സമ്മർദിഅള്ളാഹു അൻഹും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഓരോ വിഷയങ്ങൾ ഏത് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ അനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഫു സല്ലാഹു അലിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നൊരു ദീനില്ലേ ആ ദീനിനും നല്ല ഒരു സീനത്തുണ്ട് ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് ആ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നവരാണ് തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളും മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങളുടെ നയം അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അതിൽ നിന്നാണ് ദീനി പ്രചരണം പഠിക്കേണ്ടത് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അബു മെഹദൂർ അറിയുന്നെ തലയിൽ കൈവച്ചു കൊടുത്തു തലയിൽ കൈവച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ കൈ ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി മുഖത്തുകൂടി നീക്കി 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 നെഞ്ഞിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആ കൈ ഹൃദയത്തിന്റെ സമീപത്തൂടി പൊക്കിള് വരെ കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തടകി ഇത് പറക്കത്ത് കൊടുക്കലാണ് ഇത് യുക്തിവാദിക്ക് മനസ്സിലാവൂല നിരീശ്വരവാദിക്ക് മനസ്സിലാവൂല മുജാഹിദിന് മനസ്സിലാവൂല ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരന് മനസ്സിലാവൂല തെബലീഗ് ജമാത്തുകാരന് മനസ്സിലാവൂല ഖാദിയാനിക്ക് മനസ്സിലാവൂല ഈ മാനും തത്വവില്ലാത്തവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബിനങ്ങളെ പറക്കത്തിനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകൂല അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ മാന് വേണം ഹിദായത്ത് വേണം തെഹുവ വേണം ഹൽബിലാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം രൂഢമൂലമാകണം ഹബീബായ നബിനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം ക്ലിയറാകണം നമ്മളെ പോലത്തെ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര് ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂല ഇത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഒമിനീങ്ങൾക്കും മുത്തക്കീങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയൂ എന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി ഞാൻ നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ മക്കാ ശരീഫിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കണ്ടേ ആ ബാങ്കിന്റെ ചുമതല ആ ബാങ്കിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എനിക്ക് തരുമോ നബിയെ നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ല്ലം നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാണ് മക്കയിൽ മസ്ജിദുൽ ഹറാബിൽ ഇനി ബാങ്ക് കൊടുക്കാൻ അബു മെഹദൂറയെ നിശ്ചയിച്ചു അതാണ് മരണം വരെ അല്ലെങ്കിൽ കഴിയുന്ന കാലം വരെ ഇങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളെയും പരിഹസിക്കുന്നവരെയും എതിരാളികളെയും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ദീനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഭീകരവാദത്തിലൂടെയല്ല തീവ്രവാദത്തിലൂടെയല്ല വർഗീയവാദത്തിലൂടെയല്ല പഠിപ്പിച്ച ഈ സുന്ദരമായ മതത്തെ വികൃതമാക്കുന്ന ഈ മതത്തെ മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന തീവ്രവാദികൾ ഭീകരവാദികൾ വർഗീയവാദികൾ അവരും അള്ളാഹുവിന്റെയും അള്ളാഹ്നദീനിന്റെയും ശത്രുക്കൾ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ശത്രുക്കളോട് ആശയപരമായി നേരിടണം അവരെ ആ ശത്രുതായ ചെയ്യുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സത്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആശയപരമായ ജിഹാദ് വേണം അല്ലാതെ വാളെടുത്തുള്ള ജിഹാദ് അല്ല അതെ കത്തി വലിച്ചുള്ള ജിഹാദ് അല്ല അത് പറയുമ്പോൾ ആരും തന്നെ അത് ആ ഭയപ്പാട് കൊണ്ടാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട നമുക്ക് അള്ളാഹു 
അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അള്ളാഹന്റെ ദീനനുസരിച്ച് കാര്യം നടത്തുകയല്ലാതെ നമ്മുടെ വകയിൽ ഒന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കാനോ ഉള്ളത് നശിപ്പിക്കാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ നിർവാഹമില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന മഹാനായ ഹാത്തമില്ല സമ്മതി ഓഹ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാനൊരു പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പട്ടാളത്തിൽ ചേരുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതൊരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് യുദ്ധം അത് രാഷ്ട്രത്തലവന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യുദ്ധം അങ്ങനെ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്ന് സഹായപത്ത് പലരും യുദ്ധം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തീവ്രവാദ അല്ല ഭീകരവാദ ലോകത്തെല്ലാ രാഷ്ട്രത്തിലും പട്ടാളമുണ്ട് എല്ലാവരും യുദ്ധ സാമഗ്രികൾ ഒരുക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് തീവ്രവാദമല്ല മറിച്ച് നിയമം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വർഗീയത ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ മഹാനായ സമൃദ്ധോഹൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കും സ്വാഭാവികമായും അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവില്ലേ പട്ടാളക്കാരെ ഒരു തുർക്കി പട്ടാളക്കാരൻ എന്നെ ഇങ്ങ് പിടിച്ചു എന്റെ മനസ്സ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല എന്നെ അറക്കാൻ വേണ്ടി കടത്തിയപ്പോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നവുമില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പല്ലേ അള്ളാഹു തീരുമാനിച്ചത് നടക്കൂ അല്ല തീരുമാനിച്ചത് നടക്കൂല പിന്നെ എന്ത് പേടിക്കാന അള്ളാഹു തല എന്നെ ഇവിടെ പിച്ച് വെച്ച് അറക്കാനാ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചെങ്കിൽ നടക്കൂ ോ ആര് വിചാരിച്ചാലും കെടുത്തിയാലും എന്റെ അപ്പറഞ്ഞാലും നടക്കൂല ഞാൻ എന്താ അവ തീരുമാനിച്ചത് നോക്കി ഇങ്ങനെ നിക്കുക എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല അദ്ദേഹം ഉറയിൽ നിന്ന് കത്തിയൂരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇത് അസാപം ഏതോ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു അമ്പ് വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിലങ്ങ് തറിച്ചു ഇതാണ് കേട്ടോ സാലിഹികളെ ഉറപ്പ് അവർ ഭീരുത്വമാണെന്ന് ധരിക്കണ്ട അവർക്ക് പേടിയാണെന്ന് ധരിക്കണ്ട മറിച്ച് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീൻ എങ്ങനെയാണോ പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് അത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എങ്ങനെയാണോ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതേ രൂപത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് ആ നബിതങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അതാ വഴി തെറ്റിപ്പോയിട്ട് പിഴച്ചു പോയ പുത്തനാശയക്കാരോട് അതേ കൈകൊണ്ട് സമരം നിയമപരമായ സമരം നാപ് കൊണ്ട് നിയമപരമായ സമരം ചീത്ത പറയലല്ല തെറിപലയലല്ല ഇൻസൾട്ടാക്കലല്ല പരിഹസിക്കലല്ല അതിൽ പെട്ടുപോയവരെ സന്മാർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നല്ല പ്രമാണബദ്ധമായ സംസാരം മനസ്സുകൊണ്ട് അവരോട് സമരം ചെയ്തവൻ ഒരു മിനാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് സ്നേഹബന്ധമില്ല പുത്തൻവാദിയോട് സ്നേഹബന്ധമില്ല ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് സ്വഭാവവും നയവും പരിപാടിയുമെങ്കിൽ ഈമാനിൽ നിന്ന് കടുമണി തൂക്കമില്ല ാണ് അത് ഇമാം മുസ്ലിം മൃതിയമോഹൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ഇത് തന്നെയാണ് ഉപദേശം ധീരന്റെ ശത്രുക്കളോട് പോരാടണേ ഏത് വസ്തുവിനും ഒരു അലങ്കാരമുണ്ടൊരു ഭംഗിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വേണം വിവാദത്ത് നടത്താൻ ഭയത്തിന്റെ അടയാളം തിസുറുൽ അമലി കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാതിരിക്കലാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം വെച്ച് പോകാതിരിക്കലാണ് ഇനിയോ 
മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞു വൈ നറത്തായി സമാവാത്തി ആകാശലോകത്തുള്ള മലക്കുകൾ നിന്നെ പുകഴ്ത്തി പറയണമെന്ന് നിനക്കുണ്ടോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല ഈമാനും സൽക്കരവുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സ്നേഹത്തെ ആക്കി കൊടുക്കും ആ സ്നേഹം ജിബിരിമിനെ അള്ളാഹു സ്നേഹിക്കുന്നതായി അറിയിക്കുകയും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം മുഖേന ആകാശ ലോകത്തുള്ള മലക്കുകളിലും അത് പിന്നീട് ഭൂമി ലോകത്തുള്ള ജനങ്ങളിലും അള്ളാഹ് സ്നേഹത്തെ ആക്കി കൊടുക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാനായ മറുഹവും കക്കിടിപ്പുറം ഉസ്താദ് നമ്മളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ബിരിയാണി വാങ്ങി തന്നിട്ടല്ലല്ലോ അല്ല ായ തന്നിട്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ദുന്യവിയായി തന്നിട്ടല്ലോ എന്തിന്റെ പേരിലാണ് മോമിനികൾ മാനവരുകളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹു തേല കൽബിലിട്ടു കൊടുക്കുന്നതാണത് അങ്ങനെ അള്ളാഹു തേല മലക്കുകളുടെ മലക്കുകൾക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ബഹുമാനം പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അള്ളാഹു തരണമെങ്കിൽ വാഗ്ദത്തങ്ങളിൽ സത്യം പറയുന്നവനാകണം വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുന്നവനാകണം അതിന്റെ പുറമെ നിറത്ത അന്തകൂന വലിയ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ട ജനങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു വലിയാകണമെന്ന് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ അള്ളാഹു നിന്നിൽ എന്താണോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ത് രോഗം തന്നാലും എന്ത് മുസീബത്ത് തന്നാലും ഏത് വിഷമം തന്നാലും ഏത് ഞെരിക്കം തന്നാലും ഏത് പരാജയം തന്നാലും അവിടെ അല്ല എന്റെ രാജാവായ റബ്ബനിക്ക് തന്നതാണെന്ന നിലക്ക് നീ മനസ്സിന് തൃപ്തിയുള്ളവനാകണം അപ്പോൾ മാത്രമേ നിനക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ട ജനങ്ങളിൽ മെമ്പറാകാൻ കഴിയൂ സുഹൃത്തുക്കളെ യുവാക്കളെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക ആ സ്നേഹം റബ്ബു സുബാനഹുവത്താല ചെയ്ത ആയിരക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നാം അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുക അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കും അവരെ കുറിച്ചാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് ഓനബിയെ പറയൂ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നെ പിന്തുടരണം ആടി വളർത്തുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു ചാടി വളർത്തണം തലപ്പാവുതരിക്കുമ്പോ നബിസ്വാഹ് നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ട് നടത്തണം എന്ത് കാര്യത്തിലും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമുടെ ഭാര്യമാർ എങ്ങനെ വസ്ത്രധാരണം നടത്തി അതുപോലെ നടത്തണം ഈ മുടിയും കാണിച്ചു നടക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ എന്തിനാണ് മുടി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം തലയിൽ തട്ടമിട്ടാലും അക്കനെ ധരിച്ചാലും കുറെ പുറത്തിങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് തട്ടമിടുന്ന കുറെ സ്ത്രീകൾ ചിലര് തീരെ ഇടാത്തവരാജീവ് മുഖവും മുങ്കയും ഒഴിച്ചുള്ള ഭാഗം മുഴുവനും നിസ്കാരത്തിൽ മുഖവും മുങ്കയും തന്നെയും അന്യപുരുഷന്മാർക്ക് നോക്കാനോ കാണിക്കാനോ പാടില്ലെന്നാണ് നിയമമെങ്കിലും മുഖവും മുങ്കയും കാണാം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നിടാമെന്നോ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം അതേസമയത്ത് തലയിലെ മുടി കാണിക്കാൻ ഏത് പണ്ഡിതനാണ് വകുപ്പ് തന്നത് ഒരു കൗരും കാണൂലല്ലോ തലയിലെ മുടി കാണാൻ എന്താണ് വകുപ്പ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരിമാരെ മുടി മറക്കാതെ മാറി മറക്കാതെ കഴുത്ത് മറക്കാതെ അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ മറക്കാതെ അവിടുത്തെ ഭാര്യമാര് സംരക്ഷിച്ചിട്ടില്ല മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ിതങ്ങളെ സഫായത്ത് ലഭിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ 
ഹബീബായ നബി തങ്ങളെ പിതുർന്ന് ജീവിക്കണം ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങൾ മദീനയിലാണല്ലോ ഭാര്യമാരുടെ കൂടെ ജീവിച്ചത് മക്കയിലാണല്ലോ നബിതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പറഞ്ഞില്ലേ ആ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ തന്നെ തൊട്ട റൂമിൽ ഉണ്ടായിട്ട് ഫാത്തിമ ബീവി ഉണ്ടായിട്ട് അവരാരും ഒരു ജുമാക്കും ഒരു ജമായത്തിനും പള്ളിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു പോയിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് മറ്റൊരു ഉപദേശം കൂടുതൽ ധൃതി കാണിക്കാൻ പാടാണ് അധികം തിരക്കൂട്ടാൻ പാടാണ് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ അത് ബാധകമല്ല അഞ്ച് കാര്യം വേഗം ചെയ്യണം അതിലൊന്ന് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാ പിന്നെ വേഗം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ തണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ തണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ചൂടാറി പോകില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നമ്മളിങ്ങനെ വിശക്കണ്ടൂല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് വിശക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം തയ്യാറായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നിസ്കരിച്ച് വളരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിൽ തീർത്തും മനസ്സ് പ്ലേറ്റിലാണ്ട് നല്ല ഖുഷുവോടെ നിസ്കരിക്കണം അതിന് നിസ്കാരത്തിന് മുമ്പ് അതൊക്കെ കഴിച്ചു കളയണം ഋഷുവോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുക അത് വലിയ അധ്വാനമുള്ള വിഷയമാണ് അള്ളാഹു താല മഹാന്മാരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് സാധുക്കളായ നമുക്കൊന്ന് ഭാഗ്യം നേരട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റൊന്ന് ഒരു വിരുന്നുകാരൻ വന്ന വിരുന്നുകാരൻ വന്നാൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ആളെ നന്നായിട്ട് അയാൾക്ക് സേവനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് സർവീസ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിക്കണം അയാൾ പോവാൻ നോക്കുമ്പോൾ സൽക്കരിക്കാൻ വിചാരിക്കരുത് പോവാൻ നോക്കുമ്പോൾ സൽക്കരിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല കാരണം അയാൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ പറ്റി വിരിക്കണ്ടെല്ലാം വിളിച്ചു പോയി പഴയ കാലത്തിൽ തന്നെ കാര്യമില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറയണ്ട വന്നോടെ തന്നെ അയാൾ വാട്സപ്പിൽ ഇട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ അയാളെ സൽക്കരിക്കാത്ത എല്ലാ വിഷമവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വിരുന്നുകാരൻ വന്നാൽ വന്നോടെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സൽക്കരിക്കണം അങ്ങനെ നല്ല സൽക്കാരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം വിരുന്നുകാരനെ സൽക്കരിക്കണമെന്നാണല്ലോ പിന്നെ അടുത്ത അന്യാട്ടുകാരൻ വന്നാലേ മൂന്ന് ദിവസം സൽക്കരിക്കണമെന്നാണ് എന്തിനാ വന്നത് ചോദിക്കാതെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിൽ വന്ന ആവശ്യം ചോദിക്കാം അപ്പൊ ഈ സൽക്കാരം ആദ്യത്തിൽ കൊടുത്ത് അവസാനം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലേ തന്നെ അയാൾക്ക് തോന്നും നന്നായിട്ട് സൽക്കരിച്ചു ഇപ്പൊ എന്തോ കഴിയാത്തോണ്ടാണ് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ആ ആദ്യത്തെ ദിവസം നല്ല മീനും പച്ചക്കറി ഒക്കെ ഉണ്ടായി ഇന്ന് മീനില്ല ഇന്ന് മീൻ കിട്ടാത്തോണ്ടായിരിക്കും നേടാൻ കാണാൻ കൂട്ടും നേരം ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൂട്ടി നമ്മളെ തീരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലേ അപ്പൊ വിരുന്നുകാരൻ വന്നാൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ നന്നായി സൽക്കരിക്കണം മരണം ഉറപ്പായാൽ മരണം ഉറപ്പായാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മയ്യത്ത് സംസ്കരിച്ച് മറുമാടാൻ നോക്കണം മയ്യത്തും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തുക്കാൻ നോക്കുക മയ്യത്തും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തുക്ക സുബാനല്ല മകളെ ഭർത്താവ് വരാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു കുടുംബക്കാരൻ വരാനുണ്ട് ഇങ്ങനെ കാത്തിരുന്നു ചിലരൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ആധുനിക യുഗമാണല്ലോ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ മത്തി അയിലൊക്കെ വെക്കുമ്പോ വെച്ചിട്ട് കാത്തിരിക്കുക ഓരോരുത്തരെ എന്തിനാണത് പരമാവധി മയ്യത്ത് കേട് വരാത്ത സമയത്ത് എങ്കിലും മറമാടല്ലേ പരമാവധി നേരത്തെ മറമാണ് ഹദ്ദിമുനി 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 എന്നെ വേഗം കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് സാലിഹായ മയ്യത്തുകൾ പറയുമെന്നാണ് ഹദീസിനുള്ളത് വേഗം കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ പറയാ നമ്മളങ്ങനെ അവിടെ വെക്കുക പാടില്ലല്ലോ വേഗം മയ്യത്ത് മറുപാട് ഇനി അത്യാവശ്യമായി വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും കാത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന് പരിധി വേണം പരിധിയില്ലാത്ത വിധത്തിൽ സമയം വൈക്കരുത് അപ്പോ മരണം ഹാജരായ വേഗം ഇങ്ങനെയൊന്നും പിരിവെടുക്കാൻ പാടില്ല 
മയ്യത്ത് അന്യനാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പിരിവ് പറ്റുമോ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം കാരണം ഒരു മയ്യത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് മരിച്ചാൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് മയ്യത്ത് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഹറാമാണ് എന്നാണ് അപ്പൊ ദുബായിൽ വെച്ച് മരിച്ചാൽ ദുബായിലെ മറുനാടണം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഹറാമാണ് എന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായം ഉണ്ട് കറാഹത്താണ് ആ കറാഹത്താണ് അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്നവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാലും അത് നല്ല കാര്യമല്ലല്ലോ കറാഹത്തിന് വേണ്ടിയും ഹറാമിന് വേണ്ടിയും പിരിവ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ പിന്നെ അയ്യത്ത് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി പിരിവ് അങ്ങനെ പിരിവ് കറാഹത്തിനും ഹറാമിനും വേണ്ടി പിരിവ് എടുക്കാൻ മറുപടി എന്ത് വരാനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ഏതെങ്കിലും വലിയ മഹാന്മാരെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന്റെ സമീപത്ത് മറവ് ചെയ്യാനോ മക്കയിലോ മദീനയിലോ മറവ് ചെയ്യാനോ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ന്യായമുണ്ടാകാം അതേ സമയത്ത് നാട്ടിലെത്തിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് എന്റെ സഹോദരിമാർ കൂടി മനസ്സിലാക്കാനാണ് നാട്ടിലേക്ക് വൈകിട്ടുണ്ട് എന്ന് നല്ല പുണ്യകർമ്മാണ് വിചാരിക്കണ്ട അപ്പുറത്തെ വൈകിട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ എന്തായാലും കൊണ്ടുവരണോ സ്ത്രീകൾ വാശി പിടിക്കണ്ട വൈകിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല അത് ഹറാമാണെന്നാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അഭിപ്രായം കറാഹത്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ചില പണ്ഡിതന്മാരും ഉണ്ട് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ കറാഹത്തും ചെയ്യാനുള്ളതല്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ളതല്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി ആരും വാശി കൂട്ടണ്ട മയ്യത്ത് കണ്ടതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകമൊന്നും കിട്ടാനൊന്നുമില്ല മയ്യത്ത് കാണൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തും ഇല്ല അതേ സമയത്ത് മയ്യത്തുമായി നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരാൾ കാണുന്നതിനും നല്ല മനുഷ്യന്റെ മയ്യത്ത് ചുംബിക്കുന്നതിനൊന്നും വിരോധമില്ല അതേസമയം മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കുക എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കാണുക അതൊരു പ്രത്യേക സുന്നത്തുള്ള കാര്യമല്ല മറിച്ച് ഒരു മഹാനായ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ ആ മഹാന്റെ വൈകിട്ട് സന്ദർശിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണുകയോ ചിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അത് തടയണമെന്ന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥമില്ല നാട്ടിലേക്ക് ഒരു നാട്ടിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നല്ല കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടി പിരിവെടുത്തിട്ട് വയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല അതിനാരും പിരിവ് നടത്തേണ്ടതുമില്ല കൊടുക്കേണ്ടതുമില്ല മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ചില പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ കൊണ്ടുവരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോകും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മയ്യത്തിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ആ മയ്യത്തിന് ഒരുപാട് കുത്തു കുത്തിയിട്ടും പലതും കുത്തിക്കയറ്റിയിട്ടും ചിലപ്പോൾ മയ്യത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റിയിട്ടുമൊക്കെയാണ് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലരും പറയുന്നത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ബോധമില്ല കൂടുതൽ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പഠിച്ചോളൂ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല മയ്യത്ത് മരണം ഉറപ്പായാൽ കഴിയുന്നതും വേഗം മയ്യത്ത് മറമാടുകയാണ് വേണ്ടത് അത് വേഗം ചെയ്യേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെൺകുട്ടികളെ വിധവകളെ പെട്ടെന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം താമസിപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെൺകുട്ടികളെ വേഗം നിക്കാഹ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെ ഏയ് അവള് പഠിക്കാണ് അവളെ പഠിപ്പിക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പോ മുപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സാകുന്നവരെ വിവാഹം കഴിക്കാതെ പെൺകുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാണ് എന്ത് പഠിപ്പിക്കാണ് അങ്ങനെ അഥവാ അത്യാവശ്യമായ കാര്യം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ വിവാഹം നടത്തിക്കൂടെ വിവാഹം എന്തിന് പിന്തിക്കണം ഈ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ പെൺകുട്ടിയെ പിന്തിച്ചിടുന്നതിന്റെ ദൂഷ്യങ്ങൾ എത്രയാണ് അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എത്രയാണ് തയ്യാമത്ത് നാളിന്റെ അലാമത്ത് പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കുമെന്നവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ള സർവ വഴികളും നാല് ഭാഗത്തും ഒരുക്കി വെച്ചതുപോലെ അല്ലേ ഇന്നത്തെ ജീവിത ശൈലി കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഹാത്തമുല്ല സമ്മൃതി ലോകന്റെ ഈ ഉപദേശം നല്ല നിലക്ക് ജനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളണം അതേ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ബിരുദം കിട്ടുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി സംഭവം തരണോ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് വേഗം ചുട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്
സ്നേഹത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് സ്നേഹം ആ കുട്ടി നന്നായി പഠിക്കും നന്നായി മനസ്സിലാക്കും അങ്ങനെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു സംഘം അവര് ഇന്റർനാഷണലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘമാണ് ഞാൻ മലേഷ്യയിൽ പോയപ്പോ അതിന്റെ ഒരാളുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു അവര് വിസയും ചെലവും കൊടുത്ത് മലേഷ്യയിൽ കൊണ്ടുപോയി ആ കുട്ടിനെ ദേവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ എന്തിന് ഒരു പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് മൊത്തം ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ കൊടുത്തു അതിൽ ഈ കുട്ടിയും പ്രബന്ധം എഴുതി ആ പ്രബന്ധം അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടിക്ക് അവർ ചെലവൊക്കെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ പോയി എന്റെ മകൻ ബഷീറിനെയും ഞാൻ അതിന് പോകാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബഷീറിന് അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങള് ചെലവ് നമ്മൾ തരൂല നിങ്ങൾ സ്ഥാപന മകയിൽ വയ്ക്കണോ ഈ കുട്ടിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചോ ആ കുട്ടി പോയി തിരിച്ചു വന്നു ആ കുട്ടിയാണ് ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് ബിരുദം എടുത്തിട്ട് പോകുന്ന ഇടങ്കിലും പോകാൻ വേണ്ടി സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസം എന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാറായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് വിടണമെങ്കിൽ ഒരു നാലഞ്ച് ലക്ഷം ഉപ്പ് വേണം ആ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ആഭരണം കൊടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കണം അതിന് പാപ്പാക്ക് ഒരു നിൽക്കും കഴിയൂല ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കും സാധിക്കൂല അതുകൊണ്ട് എവിടുന്നെങ്കിലും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ലക്ഷം കൊടുത്ത് കടം വാങ്ങണം ആ കടം വേഗം തീർക്കണമെങ്കിൽ വേഗം ബിരുദെടുത്ത് പുറത്തു വരണം പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടം തോന്നി ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ഇൻഷാ നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും സഹായം മോഹിനിങ്ങൾ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു തരും നീ മർക്കസ് പോകണോന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മർക്കസ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും മർക്കസ് ഇന്റർവ്യൂവിൽ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്തോ കിട്ടൂല കിട്ടണേ കുറച്ച് പണി അപ്പോ അത് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഭിപ്രായക്കാരൻ എന്നാലേ കുട്ടികൾ പഠിക്കും അങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂവിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്തു ആ കുട്ടി അയക്കങ്ങ് പറയട്ടെ ആ കുട്ടിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ഓരോ പവന് തരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പോകുമ്പോ സ്വകാര്യം പറഞ്ഞാലേ വലിയ സന്തോഷമാണ് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലാണ് കല്യാണം അള്ളാഹു താല ഹൈറിയുടെ നല്ല നിയത്തുറപ്പ് സ്വകാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ പറയുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ ഒരു പവന് കഴിയാത്തവർ അരപ്പവനും പറയുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് പവന് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പത്തോ ഇരുപതോ പവന് കൊടുക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ആ കുട്ടിയുടെ പഠനം അള്ളാഹു താല ആ കുട്ടിക്കും നമ്മളെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും നമ്മളെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഹൈറും വർക്കത്തും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പൊ പ്രായപൂർത്തിയെത്തിയാൽ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് വേഗം കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നീട്ടിവെക്കേണ്ട വിഷയമല്ല അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ തിരക്ക് കൂട്ടണോന്ന് പറഞ്ഞു അതിലൊന്നാണ് കടമുണ്ടെങ്കിൽ കടത്തിന്റെ അവധി എത്തിയാൽ നീട്ടിവെക്കാൻ പാടില്ല ചിലരുണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കാൻ കേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചോദിക്കട്ടെ എന്റെ കൊടുക്കാൻ വിചാരിക്കും കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്ക ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്ക ചിലർക്കൊക്കെ സ്വഭാവം ചില ആളുകൾ പൈസ വാഗ്ദത്തം ചെയ്യും പിന്നെ എന്റെ മൊയിലാറിന്റെ വിളിക്കാത്ത് ഇത് വിളിക്കാനാ കൊടുത്താ പോരെ നമ്മൾ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ മൊയിലാറി ഇങ്ങനെ ദിവസം രാവിലെ വൈകുന്നേരം വിളിക്കണം കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടും കൊടുക്കാന്നല്ലാതെ അതായി ദൈനീത ഹല കടമുള്ള സംഖ്യ അതിന്റെ അവധി എത്തിയാൽ നീട്ടിവെക്കരുത് അത് വേഗം കൊടുക്കാൻ നോക്കണം ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ തെറ്റുകൾ ആ തെറ്റിന് പിന്നെ തൗബാ ചെയ്യാമെന്ന് വെക്കരുത് തെറ്റ് വന്നു പോയോ ഉടനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഖേദിച്ച് പടച്ചവനോട് തൗബ ചെയ്യണം പടച്ചവനോട് ഖേദിച്ച് മടങ്ങണം അത് പിന്നെയും ചെയ്തു പോയാലോ ഉടനെ പിന്നെയും തോപ ചെയ്യണം പിന്നെയും അതേ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാലോ പിന്നെയും ഉടനെ തോപ ചെയ്യണം അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശരാകരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിരാശരാകുന്നവർ അവര് ഹാസിരിങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ് പടച്ചറബല്ലേ അവൻ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവല്ലേ അതുകൊണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം തോപ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെയും തെറ്റ് വന്നു പോയാലും അറബിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങി പിന്നെയും ഉടനെ തോപ ചെയ്യുകയല്ലാതെ തോപ നീട്ടിവെക്കരുതേ ഈ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ 
വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണെന്ന് മഹാനായ ഹാത്തമുല്ല സമൃദ്ധി ഉള്ളോ എന്ന് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മുഗ്മിനീകൾ മജിലിസിലേക്ക് വരണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു വേദങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദാപത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കണേ അള്ളാഹുവയോടെ ജീവിച്ച് മരിക്ക അതിന് അള്ളാഹു താര സാധുക്കളായ നമുക്കെല്ലാം ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല ഭക്തിയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ തൗഫീഖ് സാധുവായ എനിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യണം എന്ന് വസീത് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ദാപത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജിലിസാക്കണേ മഹാനായ മഹാനവരുകളുടെ ദർസിൽ ഓതി പഠിക്കുന്ന ഒരു മുതാലിം ഒരു ദിവസം ദർസിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വീട്ടിൽ ദർസിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മഹാനവരുടെ നിർദ്ദേശം സ്വീകരിക്കാണ്ടി വരുന്ന ആ ശിഷ്യൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഉസ്താദെ ഞാൻ പോവാണ് ഉസ്താദെ ഞാൻ പോവാണ് നേരത്തെ വരുമ്പോ ഞാൻ വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് കയറി അവിടെ നിന്ന് ഒരു മുതിരിസ് ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു മുതിരിസ് പറഞ്ഞു എന്റെ കുട്ടികൾ മൂന്നാല് കുട്ടികൾ പോയി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ കുട്ടികൾ ഉസ്താദിനെ വീട്ടിൽ പോയി കളയരുത് കുട്ടികൾ നല്ല ചിന്ത ഉള്ളവരാകണം ഉസ്താദുമാരെ സമ്മതം വാങ്ങാതെ പോകണം ഉസ്താദ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദ് തെറ്റായ കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉസ്താദിന്റെ പോക്ക് തെഹുവയില്ലാത്ത പോക്കാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയും വേണ്ട നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ടാ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നമ്മളിട്ട് നാറ്റിയും വേണ്ട ഏത് സമയത്ത് ോ സമ്മുണ്ടാവും ചിലപ്പോ അവിടെയാണല്ലേ ഇവിടെയാണല്ലേ ഇങ്ങനെ തോന്നിപ്പിക്കും അങ്ങനെ നമ്മളെ ദീൻ നമ്മളെ ഇൽമ് തകർന്നു പോകരുത് നല്ല ബോധത്തോടുകൂടി പഠിക്കണം ഈ കുട്ടി വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ പറയാണ് ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പോവാണ് എന്താ മോനെ നിങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് കുറെ നല്ല സുന്ദരികളായ യുവതികൾ കയറി നിന്നിട്ട് ഞാനിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കാണ് എന്നെ ആ പെൺകുട്ടികൾ വിളിക്കാണ് സഹലി 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 എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര് എന്റെ സഹലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ മാടി വിളിക്കുകയാണ് ആ പെൺകുട്ടികൾ മാടി വിളിച്ചപ്പോ എന്റെ തീരുമാനമാണ് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ ദർശന നിൽക്കൂല കാരണം നിങ്ങളെ സ്വന്തം വീട്ടിലുള്ള പെൺകുട്ടികളെ അതപ് പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉസ്താദിന്റെ അടുക്കൽ ഓതിയിട്ട് എന്താ കാര്യം സ്വന്തം സ്വന്തം വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഓതിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഞാൻ പോവുകയാണ് പറഞ്ഞു ഓ ജനങ്ങളെ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നിങ്ങൾ ആരും പോകല്ലേ നമുക്ക് സഹലിന് മയ്യി തിരിക്കണം എന്തേ കാരണം ഈ സഹല് പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് പെൺകുട്ടികൾ എന്നെ മാടി വിളിക്കുന്നുവെന്ന് എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സഹലിനെ മാടി വിളിക്കാൻ ഒരൊറ്റ പെൺകുട്ടിയുമില്ല പിന്നെ പെൺകുട്ടികൾ മാടി വിളിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സഹലിന്റെ അചലെത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹലിന്റെ മരണമെടുത്തിട്ടുണ്ട് സഹലിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ സഹല് നല്ല തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കുന്ന മുതല്ലിമാണ് അന്യപെണ്ണിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല ഹറാബുകളൊന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല തെറ്റിനോട് അതാ മനസ്സിന് ഒരു അലയൻസുമില്ല സഹലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ായ പെൺകുട്ടികൾ ആ പെൺകുട്ടികൾ സഹലിനെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നിട്ട് സഹലിനെ മാടി വിളിച്ച കാഴ്ചയാണത് നമ്മളത് കണ്ണൂല കണ്ടിട്ടില്ല സഹലിന്റെ മരണമെടുത്തു പോയി നിങ്ങളാരും പിരിഞ്ഞു പോകല്ലേ കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് സഹല് മരണപ്പെട്ടു പോയി അബ്ദുൽ മുബാറക് കൃതി 
അള്ളാഹുനും ശിഷ്യന്മാരും അനുയായികളും സഹിലിനും അയ്യത്തുസ്കരിക്കുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ തെറ്റുകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ വികാരത്തിനടിമപ്പെടാതെ പിശാദിന്റെ ചതിയിൽ പെടാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ കൊല്ലം നൂറല്ല നൂറായിരമല്ല നൂറായിരം ലക്ഷം കൊല്ലമല്ല തീരാത്ത കാലം സ്വർഗജീവിത കൊണ്ട് കേട്ടോ ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കളും ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കളും ആ സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി പഠിക്കളും പഠിപ്പിക്കളും സ്വർഗത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കളും അങ്ങനെ ജീവിച്ചവരാണ് മഹാന്മാർ അള്ളാഹുവേ വായാടിയായി പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പ്രസംഗിക്കാൻ അർഹതയില്ല യോഗ്യതയില്ല കഴിവില്ല ഷെഹുനാവുസ്താദിന്റെ ഹൗറത്തിൽ ഇതൊന്നും പറയാൻ അർഹതയില്ല അവിടുത്തെ പോലുള്ള മഹാൽബാര പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് തക്കുവ നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ വന്നു പോയ എല്ലാ തെറ്റൂറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കി ഞങ്ങളെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കളേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് ജാപത്തുള്ള മജിലിസാക്കളേ അള്ളാ എല്ലാരും അക്കടി പ്രമുസ്താദിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ പിന്നീട് ഒരു ഫാത്തിഹ അക്കിടിപ്പുറവസ്ഥാദവറുകളെ ഞാൻ കാണാനും ബന്ധപ്പെടാനും എനിക്ക് അവസരമുണ്ടാക്കിയത് പുല്ലൂക്കരവസ്ഥാദാണ് പുല്ലൂക്കരവസ്ഥാദും വഫാത്തായത് ഇതേ മാസത്തിലാണ് പുല്ലൂക്കരവസ്ഥാദിന്റെ പേരിൽ അതിലെല്ലാം എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായത് എന്റെ ബാപ്പ എന്നെ ദിർസിൽ അയച്ചതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ബാപ്പ മരിച്ചു പോയതും അതിലാണ് ഒരു ഫാത്തിയെ ബാപ്പയുടെ പേരിലും ഓതണോ ഓതണോ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹൃദയിലെ ആദ്യമേയുള്ള മുതിരിസായ പ്രധാന മുതിരിസായ മുത്തലിബ് സാധവറുകൾ ഹജ്ജിന് പോയിരിക്കുകയാണ് വിവാഹത്തിൽ അവർക്കും നമുക്കും ഹജ്ജിന് പോയവർക്കും പോകുന്നവർക്കും എല്ലാം വിവാഹപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഹജ്ജ് മെമ്പറയും സിയാറത്തും ചെയ്ത് ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചു വരാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ സാദിന്റെ ഉമ്മ സാദ് മിന്നാന്ന് പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ സാദിന്റെ ഉമ്മ ഇന്ന് മരിച്ചുപോയി ഞാൻ അവിടെ നിർബന്ധമായും പോകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പരിപാടി ഏറ്റതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫാത്തിഹ ഉമ്മയുടെ പേരിലും ഓതിയിട്ട് നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യണം ഈ കസേര എടുത്തു വെച്ചാൽ എന്റെ മാന എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന തരണം ഇവിടെ മുതലിമികളെ ഭക്ഷണത്തിന് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് പലരും സംഭാവന പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ പലതിനും പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും നല്ല സംഭാവന ഒരു പത്തായിരം അയ്യായിരം രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനൊക്കെ തരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ കൊടുക്കാം അല്ലാത്തവര് ഇവിടെ പേര് കൊടുക്കണം നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്തിന്റെ ഇച്ചന്റെ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് സാധി പറയുന്നത് അള്ളാഹുത്തല്ലത് പൂർത്തീകരിച്ചു തരട്ടെ അതിനും നല്ല ധർമ്മം കൊടുക്കണം അള്ളാഹുത്തല്ല എല്ലാവരെയും ഫാതിഹ്യങ്ങളിൽ പെടുത്തട്ടെ അതിനിടക്ക് ഫാതിഹോദ അൽഫാതിഹ പ്രായമുള്ളവരൊക്കെ ഇരുന്നോളി പ്രായമുള്ളവരും ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ ഇരുന്നോളി ഹിമാലിക്കുമിദ്ദീൻ <laughs> مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الفاتحه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اتشي كوند ادتا எல்லரும் சம்பாவன தரணும் நேர்த்த ஏன் പറഞ്ഞது போல நம்ம கிச்சன்ல பணி அட்சன் கொடுத்துட்டே الحمد لله رب العالمين الحمد لله وفي نعمه وكافر مزيدا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد على اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد ام الرحمن يا رب نغل اوديدم പറഞ്ഞതും കേട്ടതും നിങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും صدق وعدتن جيدتن കൊടുത്തതും എല്ലാം നീ قبول ചെയ്യണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ തക്വയുള്ള മൗമിനികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണം റഹ്മാനെ അതിനാവശ്യമായ ചിന്തകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും അറിവുകളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ ബാഹുവെ ഞങ്ങളാരും മസൂമികളായ ലിബിമാരല്ല മഹൂദികളായ ഔലിയാക്കളല്ല ഞങ്ങൾ ഈ ആഹൃ ജമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ചണ്ടി ചവറുകളാണ് ബാഹുവെ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്ത എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടോ നീ വിരോധിച്ചത് എന്തെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ നീ കൽപ്പിച്ചതെന്തെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാം ഞങ്ങൾ മറന്നാലും നീ മറതിയില്ലാത്തവനാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും റിക്കാർഡാക്കാൻ മലക്കുകൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മലക്കുകളില്ലെങ്കിലും നീ അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വന്ന ഏത് തെറ്റുകുറ്റങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ മാപ്പാക്കി തന്നും റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ശേഫനാവസ്ഥാതമ്പുകളെ ഹദറത്തിൽ വന്നത് അവിടുത്തെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടും ആദരിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് താണുകയാണ് പറയുന്നു ആര് നിന്റെ സാലഹികൾ എവിടെയുണ്ടോ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ ബർക്കത്തോട് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ശൈത്താൻ ഞങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചിട്ടോ തടിയവക്ക് വഴിപ്പെട്ടിട്ടോ എന്താണോ നീ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് സംഭവിച്ചത് നീ അത് മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങൾ ആരെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെയും നീ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഓതിയത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആരുടെ എല്ലാം പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലും എല്ലാ മോമിനിങ്ങൾ മോമിനാത്തുകളെ ഹദറത്തിലും നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളിൽ ആര് എപ്പോൾ മരിച്ചവരുണ്ടോ ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരെയും പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ ഖബറിലും ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലും നീ സന്തോഷം തരണം റഹ്മാനെ ബാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാര് സ്നേഹിതന്മാർ ഞങ്ങളെ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹായിച്ചവര് സഹകരിച്ചവർ ആര് എവിടെ മരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലും ഞങ്ങളെ ഖബറിലും സന്തോഷം തരണേ റഹ്മാനെ അവരെ ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തിൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ിൽ പങ്കെടുത്തവരും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഈ പരിപാടി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാവന പറഞ്ഞവരും വാതു കേട്ടവരുമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും എല്ലാ അമലും നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ നാല് പ്രാവശ്യം ഭാര്യ ഗർഭിണിയായി അതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ പതിനായിരം രൂപ സംഭാവന പറഞ്ഞതിന്റെ പുറമെ വീണ്ടും പതിനായിരം പറഞ്ഞ ഔഫലുണ്ട് നീ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈറായ ആരോഗ്യമുള്ള മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷവും വരുന്ന വരവിലും ഒരുപാട് ആളുകൾ മക്കളില്ലാത്ത സങ്കടങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവർക്ക് ദിക്ര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവെ കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് നീയാണ് നീ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവരുടെയും മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സർവ മക്കളെയും നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും നീ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും നാട്ടിലും ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ കൃഷി ചെയ്യുന്നവർ പഠിക്കുന്നവർ പഠിപ്പിക്കുന്നവർ ഏത് രംഗത്ത് മഹീഷത്തിന്റെ വഴി തേടുന്നവരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാ ഹൈറിന്റെ വാതിലുകളും നീ തുറക്കണം റഹ്മാനെ സെർവിന്റെ വാതിലും 
അടക്കണം റഹ്മാന് നേരത്തെ നടത്തുന്ന ബിസിനസ്സുകളിലും പുതുതായി തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ്സുകളിലും നീ ധാരാളം ഹൈറു നൽകണേ റഹ്മാനെ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗം സമ്പാദിക്കാനുള്ള തൗഫി ഒക്കെ നൽകണേ റഹ്മാനെ എടുത്തു കിട്ടുന്ന ആദ്യത്തെ ശമ്പളം നേർച്ച ചെയ്ത് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് അതുപോലെ പല വിഷയത്തിലും നേർച്ചകൾ തന്നവരുണ്ട് നീ അതെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ എല്ലാരും ഒരു നാരിയത്ത് സ്ഥലത്തിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിന് വളരെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പ്രതിനിധിയായി എന്റെ മകൻ വിളിച്ചിട്ട് വേർക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു നാരിയത്ത് സ്ഥലത്തിന്റെ കാമിലത്തൻ وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحبائج وتنار به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أرحم الراحمين يا ربي ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിയ ആ ചെറുപ്പക്കാർ എന്റെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചതിനേക്കാൾ ഹൈറായ നിലക്ക് നീ അത് വിജയിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ അതിനുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഏത് ബിസിനസ് നടക്കുമ്പോഴും ഒരു നല്ല തുക സ്രാതിലേക്ക് നീക്കി വെക്കുന്ന പതിവുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ നിന്റെ ദീനിനെയും ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരുടെ ബിസിനസ്സുകളിലോ തൊഴിലുകളിലോ അവരുടെ കുടുംബത്തിലോ ജീവിതത്തിലോ ആരോഗ്യത്തിലോ ശരീരത്തിലോ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഒരു പ്രയാസവും തന്നേക്കരുതു റഹ്മാനെ സർവ നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ ബാഹുവേ ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് അറിവ് കുറഞ്ഞവരാണ് അമലില്ലാത്തവരാണ് ഞങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ അമലുകൾ അതിനൊരു നൂറുകണക്കിന് ന്യൂനതകളും പോരായ്മകളും ഉണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷെ ഒരു ന്യൂനതയും പോരായ്മയില്ലാത്ത രാജാവല്ലേ നീ ഞങ്ങളുടെ താഴ്മയോടുകൂടെ യജമാനായ നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ നിസ്കാരമോ ഞങ്ങളെ വേദോ ഞങ്ങളെ സദസ്സോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനമോ സംഘടനയോ ഞങ്ങളെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഞങ്ങളെ അമലുകളോ ഒന്നും നിനക്ക് ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതെല്ലാം നീ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന പരീക്ഷണങ്ങളല്ലേ അതിൽ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തകൾ കടന്നു പോകുന്നു അതുപോലെ ഓരോ വിഷയത്തിലും നൂറ് ന്യൂനതകൾ സംഭവിക്കുന്നു ഈ ന്യൂനതകളെല്ലാം പരിഹരിക്കാനും ഞങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രിയം വെക്കുന്ന നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെയും നിന്റെ അമ്പിയാക്കള് സ്വാലിഹികളെയും നീ ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അമലുകൾ നീ മടക്കരുതേ അള്ളാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ എന്ത് ന്യൂനതകൾ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാ നിന്റെ കൽപ്പനക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് ക്ലിയറായി ജീവിച്ച് സ്വർഗം നേടാനൊന്നും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ സാധുക്കളാണ് ദുർബലന്മാരാണ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ മാപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ നീ വിചാരണ ചെയ്ത് കശക്കരുതേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഏടുകളിൽ നിന്ന് മയച്ചു കളയണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിന്റെ അധികാരത്തിലൊരു കുറവും വരാനില്ലല്ലോ നീ ഏറ്റവും വലിയ കാരുണ്യം ചെയ്യുന്ന ഫുവും റഹീമും റഹ്മാനും കരീമും ജവാതുവല്ലേ ഞങ്ങളിലേക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാര് ഭാര്യമാര് സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദുമാര് ശിഷ്യന്മാര് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച എല്ലാ മൂമിനിങ്ങളിലേക്കും കാരുണ്യത്തിന്റെ നോട്ടം നോക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടും ഞങ്ങളുടെ പ്രചോദനങ്ങൾക്കും വഴങ്ങിയും അള്ളാഹുവേ നിന്റെ തീനിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സംരംഭങ്ങളെയും സംഘടനകളെയും സഹായിച്ചവരും സഹായിക്കുന്നവരും ലോകത്ത് പലരുകൊണ്ട് അവർക്കെല്ലാം അവരാമനുകൾ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവരെ നേർത്തകളും സതകളും ഫലവത്താക്കണേ റഹ്മാനെ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദുന്യാവലും ആഹ്റത്തിലും നീ അവർക്ക് കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അവർക്കോ ഞങ്ങൾക്കോ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ എത്ത് രോഗമുണ്ടോ നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ എവിടെ ഗർഭിണികളുണ്ടോ സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീടും ഇണകളില്ലാത്തവർക്ക് ഇണകളെയും മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെയും തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിലും നൽകണേ റഹ്മാനെ ഏത് കടങ്ങൾ ആർക്കുണ്ടോ നീ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിൽ തരണം റഹ്മാനെ കടപ്പാടുകൾ വീട്ടാതെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കരുത് റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ നീ വലിയ കരീമാട് നീ വലിയ അഫുവാട് നീ ഗഫൂറാട് ജനങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല മറ്റൊരുത്തന്റെ ഹത്ത് ഞങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അവരങ്ങനെ വിട്ടുവീഴ്ചയുന്ന മനസ്ഥിരിക്കാരല്ലോ നീ അഫുവാട് മറ്റൊരാൾക്കും ഒരു ഹക്കും കൊടുത്തു വീട്ടാറില്ലാതെ ആരോടും ഏറ്റെടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബാക്കിയില്ലാത്ത വിധം ഞങ്ങളെ ആക്തിപത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ആർക്ക് എവിടെ എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ നാട്ടിലോ എവിടെ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ നീ പരിഹരിക്കണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഹജ്ജ് കരുതിയവരുണ്ട് പോയവരുണ്ട് പോകുന്നവരുണ്ട് എല്ലാ അമലുകളും ഹജ്ജും മെമ്പ്രയും സിയാറത്തും എല്ലാം നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന നിലക്ക് സർവ അമലും ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആരോഗ്യത്തോടെ തിരിച്ചെത്താൻ നീ അവസരം തരണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിന്റെ കബാ ശരീഫ് ലക്ഷ്യം വെച്ച് യാത്ര ചെയ്തവരും ചെയ്യുന്നവരും നിന്റെ ഹബീബ് ആയി സല്ലാഹു അലൈഹി വസങ്ങളുടെ മഹനീയ ഹദ്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നവരും അതേത് നാട്ടിലുള്ളവരാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ അവരെല്ലാം ഞങ്ങളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാണ് നിന്റെ ഹബീബായ നബി ഞങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകളാണ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരു മുസീബത്തും ഒരു പ്രയാസവും തന്നെ കരുതു റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ സർവ അമലുകളും നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട നിലക്ക് ചെയ്ത് ഉമ്മ പ്രസവിച്ച കുട്ടിയെപ്പോലെ ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരാൻ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നിറണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ മറ്റ് യാത്രകൾ പോകുന്നവർക്കും ഓരോ യാത്രകൾ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ദീനി സംരംഭങ്ങൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സംഘടനകൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളെ കൽബിൽ പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് നിനക്കതറിയാം നീ ഒരുപാട് ന്യാമത്തുകൾ ചൊരിച്ചു തന്ന രാജാവാട് നിനക്ക് എത്ര തന്നെ ശുക്രു ചെയ്താലും മതിയാകൂല പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ശുക്രില്ലാത്ത അടിമകളാണ് അത് നീ മാപ്പാക്കിത്തണോ റഹ്മാനെ ശുക്രില്ലാത്തതിന് ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ നിന്റെ കഥനാവിൽ നിന്ന് നിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഞങ്ങൾക്കും സർവ ദീനിന്റെ ഹാദിവീങ്ങൾക്കും നീ ചൊരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ കഥനാവിൽ നിന്ന് ചൊരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ കൽബിൽ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി തരണം റഹ്മാനെ പലർക്കും പല സ്ഥലങ്ങളും വിറ്റു പോകേണ്ടതുണ്ട് പലർക്കും പല സ്ഥലങ്ങളും വാങ്ങിക്കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതെല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കണം റഹ്മാനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇണകൾ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആണും പെണ്ണും പല സ്ഥലത്തു കൊണ്ട് നീ ഹൈറായ ഇണകളെ എളുപ്പമാക്കണേ റഹ്മാനെ ഹൈറായ ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഇന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് മുത്തലി ഉസ്താദിന്റെ ഉമ്മ ഈശ്വരജ്ഞമ്മക്കും അതുപോലെ മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മഹുഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ 
ഞങ്ങളെ വിട്ടു പിരിച്ചു പോയവർ ആക്സിഡന്റിൽ മരിച്ചവർ അല്ലാതെ മരണപ്പെട്ട അവർ ചെറുപ്പക്കാർ യുവാക്കൾ യുവതികൾ സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ആര് മരിച്ചവരുണ്ടോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരടക്കം ഉസ്താദുമാരടക്കം ശിഷ്യന്മാരടക്കം ഞങ്ങളെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആര് എവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരുണ്ടോ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നിന്റെ ഹബീബായ അലിഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊടിക്കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം റഹ്മാനെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന് തറക്കല്ലിട്ടത് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ഓരോ വർഷവും വരുന്ന സമയത്ത് സംഭാവന ചോദിച്ചാൽ തന്നവരുണ്ട് സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവരുണ്ട് മുതാൽക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് സഹായിച്ചവരുണ്ട് റബ്ബേ ഇന്നും സംഭാവനകൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഇനിയും പറയുന്നവരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ അള്ളാഹുവേ പാവപ്പെട്ട യത്തീം കുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനും പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹത്തിനും സഹായം ചോദിച്ചപ്പോൾ പലരും തന്നവരുണ്ട് നാളെ ഒരു യത്തീം കുട്ടിയുടെ വിവാഹം അതിനു വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോണിൽ തന്നെ എത്രയോ സംഭാവനകൾ തന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ അതല്ല നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ ആഭരണം തരണം റഹ്മാനെ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശനം തരണം റഹ്മാനെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അർഹരല്ല പക്ഷേ ഏത് പാപികൾക്കും സ്വർഗം കൊടുക്കാൻ അർഹതയുള്ള രാജാവാണ് നീ നീ തരുന്നതല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലല്ലോ അള്ളാ ദുന്യാപിന് ഞങ്ങൾക്കുള്ള അവയവങ്ങളും ശരീരവും ആരോഗ്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഓക്സിജനും സർവ ചുറ്റുപാടുകളും നീ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കാതെ തന്ന രാജാവല്ലേ ഞങ്ങളെ പഠിച്ചവനും നീ തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നവനും നീ തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാം നിന്റെ ഹബീബായ നബ്സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തുകളിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിച്ച രാജാവും നീ തന്നെയല്ലേ ഞങ്ങളെ സുന്നത്തിന് വാഹത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയതും നീ തന്നെ അല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം ഏറ്റിത്തരളേ അള്ളാ തെക്കുവയേറ്റിത്തരളേ അള്ളാ എല്ലാം തന്ന രാജാവായ നിനക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാനും അർഹതയുണ്ടല്ലോ അള്ളാ വാങ്ങാനും ചോദിച്ചു വാങ്ങാനും അർഹതയില്ല അവല് ചെയ്ത് വാങ്ങാനും അർഹതയില്ല നിന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ പ്രിയം വെച്ച എല്ലാവരെയും നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നീരങ്ങളെ നരകത്തിലിട്ട് ശിക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ ഞങ്ങളെ തെറ്റുറ്റങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നരകത്തിൽ പോകാറല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴിയൊന്നുമില്ല നിന്റെ കാരുണ്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നീരങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തരാൾ കാരുണ്യമുള്ള രാജാവാണ് നീരങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് സ്വർഗം തരണേ അള്ളാ ആരെയും നരകത്തിലിട്ടേ കരുത് അള്ളാ മാരകമായ രോഗം കൊണ്ടോ പ്രയാസം കൊണ്ടോ തങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കരുത് അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഇൽമ് പഠിക്കണം പഠിച്ച ഇൽമ് പ്രചരിപ്പിക്കണം അതിന് ആരോഗ്യം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും നേതാക്കൾക്കും ഏലിമികൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന വിദേശത്തും നാട്ടിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നീ ദീർഘായുസും ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് അവസാനത്ത മജിലിസ് അകരുതേ അള്ളാ ربنا ولبنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ഞങ്ങൾ ഈ ചോദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാർ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ ഭാര്യമാർ സന്താനങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്തവർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മോമിനികൾ മോമിനാത്തുകൾ ലോകത്താരുണ്ടോ എവിടെയുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും നീവസാരം നൽകണേ അപ്പാ അവസാനം നല്ല ഒരു ദിവസം നല്ല ഒരു സമയം 
നല്ലവരും നല്ലതുമായും ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടയിൽ ഏറ്റവും നല്ല കലിമ ആ കലിമ ചൊല്ലി സന്തോഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ നീ മരിപ്പിക്കണേ അള്ളാ നാല് പ്രാവശ്യം ഗർഭിണിയായി ഭാര്യയുടെ ഗർഭത്തിൽ തന്നെ കുട്ടി നട്ടപ്പെട്ടു പോയ നൗഫലിന് നീ ഹൈറായ ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടിയെ കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള രാജാവാട് നീ അത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ വിദേശത്തും നാട്ടിലും ഈ സദസ്സിലെ ഉദ്ദേശിച്ച ആരുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കർണാടകയിലെ പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിന് ഒരു ഒരു പവനോ അരപ്പവനോ കഴിയുന്നത് തരാൻ കഴിയുന്നവർക്ക് തരാവുന്നതാണ് എന്നറിയിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇല്ലാത്തവർ പിന്